走，快走！快走！西不西提前打开了弹药库？是，是我的错。我们都是你我的罪人，我们罪有于过。你干什么？我只想让你冷静。事情已经发生了。我说过，命运掌握在我们自己的手上。先彻底清除了。谢谢你，你明明是拼命的往外逃跑，可是看见我们，却又假装里边还有人。你的表情背叛了你自己，还是没有经验，跟你那个笨蛋老娘一样。妈个！再见，再见，再见，再见。你留着这个女人吧，毕竟她和我们大队长。嗯，不是，我我。他万一有别的用的呢？嗯，你说的对，他的确有用，可以用他引出武工队。大姐，我不是那个意思。够了，你立刻去警备大队报道，那里有你的职位。滚！是。停住！调查大车店所有社会关系，有关系的全部抓起来审问。嗨，回调战队，全速前进。嗨，别
，装弹。老师，没错啊，干什么呢？啊，反了，弹头受伤。啊，对对对。炸弹没有炸到军火，而且他们只有一颗炮弹。别怕了，别怕了，不要怕，他们如果还有炮弹，早就打过来了。军阀，快，快！只能拼了。不就在眼前，这是唯一炸掉他的机会。大家什么意思、啊？队长，说这个干啥呀？在场的兄弟，没有一个怕死的。队长，干吧！炸弹炸不了，咱还有什么弹？炸死他们狗日的！那好，执行第二套方案。老傅，你带师连长转移，跟老胡会合。高队长，我跟你一起，一起什么呀？师连长要是有什么闪失，朱司令员还不把你脑袋揪下来？说的也是，弟兄们，对不住啊，我都怪我没打中啊。老傅，没事没事，第一次，不错了，不错。老傅，第一次打都把魏强给炸了，不错了。是啊。要是换成别人，还没你打得准呢。就是，我们走。嗯、老傅，我要是回不来，帮我给阿米带个话，让他找个好人家，嫁了吧。来来，这话你自己去说。等你回来，你亲自说。判断对了一次，快，就地搜查！嘿，快把路障打开，车队要来了！嘿。嘿老洪能安全吗？那是咱们在定西最后一个点，现在应该是安全。狗日的，来的还挺快。已经在门外了，快走！
这家为什么不走？长官，这家是大金牙的家。高风亮最喜欢玩灯下黑，走，走。确实没有炮弹了。仔细搜查。好险！别担心，老高身上我了解，不走亏本买卖，不会白白送死的。希望是这样。
くるぞこいつはこいつはどうだ、ん、よ、うん、こいつはこいつはいつはこいよし行こう城外，你没事吧？报仇？什么？军火被炸了，我要承担我的责任，所以消灭武工队的事情，可能就要拜托你了。城官，不会的，你不会有事的。我们一定会抓住高风亮的。美镜子说的对，我掺杂的太多的私心杂念了。命运是自己决定的，跟高风亮无关。长官，我不明白，我们处处身权在握，为什么最后会被他们翻牌？记住我的教训，永远。长官，吴队长，都跑了。八个。高国良，你看看。
人这是谁？队长，别理他，他根本没看见咱。走。高高亮，你好好看清楚，林敏在我手里。现在，马敏，我就杀了他。不可能，教官已经安顿好他们了。队长，咱们先撤吧。不行，我得去看清楚。回来。说的未必是真的。对，这老狐狸就会耍这种。叫我，我也听见了。打死你！打死你！打死你！打死你！啥意思？什么？俄语，再见的意思。当我们在一起受训的中国同志说这句话的时候，就代表着不会再见了。我懂了，吕博在安顿好阿敏之后，就已经做好了必死的准备。队长，苏毅教官一定先安排好了阿敏。这次阿敏落到鬼子手里，那肯定是个意外。我相信吕博。我们大家都相信他，不能再拖延时间了。鬼子现在就是想不断的刺激我们，走吧。等等，队长，我了解阿敏，他在这个时候还能说出吕波的话，肯定是要出事了。也是一帮懦夫，他们不是懦夫，这是他们最好的选择而已。马哥，马哥，这辈子遇见你，我知足了，我知足了。高队长，你别死，刘正明，替我们报仇。阿敏不是你一个人的事儿。
我们一到这儿来就重点挖掘这里，但是这弹药库实在太近了，都炸平了，连个碎片都没找到。混蛋，无能！算了，这里的瓦片都已经变成了碎片，何况一个玻璃矿？哥哥，对不起。哥哥，我没能把高风亮抓到你面前，连我们唯一的合影都没有保住。哥哥，我无能。请你像小时候一样，狠狠的责罚我吧。老孙，来喝水。不是来呀、啊？不是我说你们都怎么了？咱全身而退，炸掉了弹药库，这事儿应该高兴啊？咋一个人一个人都哭丧着脸啊？老夫，嗯，吕波同志牺牲了。啥？阿民也被鬼子抓了。高队长，石连长不行了这是我的家室，你不要管。你看看，没进去，小姐，怎么可能？怎么会在你这儿？你向你哥哥告别之后，我就把他摘下，带在身边了。没进去，小姐，多谢你。难道你早就知道特战队要爆炸？版本。你不用谢我，我拿着这个相框的本来意图，并不是要帮你。这个我知道，请你继续说。我想等着你消灭武工队回来的时候，就动手杀了。带着相框，只是感动你们的兄弟情深，准备跟你们合葬而已。我还是要谢谢你。其实。如果我杀了你，也会把你和你的弟弟一起合葬的。你说的对，我们是有很多共同点。我欠你一个天大的人情，会报答的。现在，正是我们同舟共济的时刻，应该团结起来。没用，我还是要杀了。
。李腾，立即启动追稿战备，让田中加紧搜寻八路电台信号。现在。对。他们刚完成了这件大事，一定会跟上级沟通汇报。这是我们抓到他们最好的时机。最重要的是，我没有时间了。嗨，马上办。高队长，高队长，上帝指示，让你们尽快的赶到七公岭，由小分队接应。狗日的！队长，这里边还有一块弹片呢，现在血止不住，必须得尽快手术。没时间了，最多还有两三个小时。老胡，麻烦你再发一份电报，请求上级加派一个小分队，带着医生和药，在半道上迎我们。一旦接到石连长，立刻就地手术。一定要注明必须手术，带齐家伙。你还愣着干什么？去啊！高队长，这是大白天，刚才跟上级联系就已经很危险了，现在再开机，恐怕鬼子会缩到这儿了。就算鬼子已经到了门口，这电报也得发。发完之后，你跟我们一起撤退。命有命令，我不能走。你们快走，我就发电报。队长，不能再耽误了。老傅，抓紧时间处理一下，准备出发。急攻零。队长，不能走。什么结果？军部命令我们去宪兵司令部等待。石岗少佐会宣布裁决命令。石岗本来就妒忌长官的能力和声望，现在更加会落井下石了。他决定不了什么，只是执行命令罢了。你已经知道结果了是吗？虽然大本营还在讨论，但从爆炸的那一刻起，我们都应该知道了。我死后，把他跟我合葬。长官，你不能去送死，我们一定还有办法的。只要你下命令，我什么都敢做。违抗上级的命令，你也敢吗？除了长官，我谁也不认。啊、你不要后悔，死而无悔。你忘了，阿敏还在鬼子手里呢。我没忘，但石连长的伤情不容耽误，先把他送回去，再回来救阿敏。队长，那样就来不及了。张木同志，石连长是我军分区唯一的火炮专家，司令员说过，他一个人顶一个排，在我心里边，阿敏一个人顶一个连。别犯浑，队长，不是我犯浑，我也明白。施连长的重要性，我求你，让我一个人留下来。阿敏全家都是被我连累的，她现在一个亲人都没有。阿敏是个好姑娘，他们家的事儿，就是我们武工队的事儿。队长，让赵猛留下来吧，保护老百姓也是我们的职责。队长，你放心吧，石连长有我们呢，不缺赵某一个。我不缺他一个，我是怕他冲动。队长，我留下来陪他。王子，留下来可以，但要答应我一件事。一百件事都成。在我们没有回来之前，不准轻举妄动。狐狸留下来陪你，记住，一切行动听狐狸指挥，保证服从命令。
。八杠，你在侮辱我们吗？十杠。小心。执行命令，美晶子，出了这么大的事，一定要有人顶罪的。要顶罪，也是有我这个特派员。没你的事儿，坂本向军部汇报，他一个人独断专行，屡次拒绝你的合理意见，理应承担全部责任。坂本，为什么？但要在定期出事。当然是我的选择。如果不是我违背你的命令，提前开仓，丹药也许不会出事。什么？提前开仓？梅晶子，让这些事情都过去吧。版本，我不需要你这么做。原来是英雄救美，可惜。版本，你还有什么最后遗言吗？梅晶子。
如果我死了，把刀谱带走，别让海天一刀流失传。版本，没有什么如果，你死定了。石岗君，请让我见见神鹰大人。我知道，他就在这里。哈哈哈哈。你一个帝国的罪人，有什么资格见他？执行死刑！不、啊、行，放下武器。爸爸，疯了吗？梅青子，你快走，这里与你无关。老胡，我们先出去了，你自己注意安全。你也一样。大厅的阿敏的消息，马上就回来，一起行动，等着高队的安排。老胡，放心吧，还有我。好。快，尽快找到武工队，替版本长官减轻责罚。电台信号找到了，在黄土街附近三公里左右。要挟，放下武器。门外伤亡情况，遵照长官的部署，无人伤亡。很好，版本，你真是叛国行为。我效忠天皇，为帝国出生入死，浴血奋战。我叛国。还有谁爱国？坂本君，不要激动，我只是在执行命令。你们走吧。走？能走哪里去？你们不就是想逃命吗？去吧，我保证不派人追。<笑>不懂得什么叫逃命，那你到底想要干什么算得上是一个真正的武士。你愿意为天皇陛下献身吗？舍生狂命，在所不辞。很好，上来吧。嗨，大人，军部制裁版本的命令该怎么办？版本切腹的那一刻。他已经为他的错误赎罪了。现在他是我的人，谁要制裁他，来跟我要。嗨，梅青子小姐，这位神鹰大人到底什么来头？竟然连军部的也不放在眼里。他就是天皇御前侍卫长，大日本第一强神，流川新武大人。什么？难道是二二六兵变当中一支步枪镇守皇宫、阻挡百名叛军的枪神刘川？是的，也就是那时候起，我御前封号。
，还在那边。自己人帮忙，那应该见见，说不定有更多情报嘛。他要是能见，早就跟咱见面了。这也是我感觉，也不一定。啊，那行，那咱赶紧回去吧。哎，等会儿，等小鬼子走远点了。你等着回去，队长怎么批你吧。不，咱回去啥都不说，行不行？就说我们只打听到了阿敏被关在这儿了，我凭啥帮你瞒着呀？你看，我一冲动，我一撸毛，我跑出来了，对吧？你干嘛跟进来啊？你一跟进来，到时候队长回去肯定连你一块儿批评。行啊，老赵，你真是倒打一耙呀！我这救你还救出错了是吗？你够兄弟，我也够兄弟，咱俩回去啊，谁都别说。免得队长发脾气，他最近身体还不太好。不是，那监狱打听到的情况怎么说呀？就说，都是你狐狸打听到的，这不显得你狐狸牛吗？我碰上你这样兄弟，我真没办法。行，那就这样办。反正现在队长连一脑袋都不好，咱别给他添麻烦了。我也是这个意思。我明明看到，那两个人就在前面呢。他们肯定是躲在林子里了。对，还就是你聪明，兄弟们，搜，走，哪敢，一切废物。亲临前线，你怎么看？美军轰炸东京，敌人竟敢惊扰天皇陛下，我军将士无不愤慨耻辱，无不担忧天皇陛下的安危。愤慨和耻辱对敌人来说毫无杀伤力，他们用这么卑鄙的方式打击我们的士气。我们要做的，就是以牙还牙。可是，我们没有那么强大的海空力量。但是我们有最强大的武士道精神。明白了。大人亲自出马，是要潜入敌后，猎杀敌军的重要人物。根据情报，三天后，有一个八路军的大人物会陪同美军少将带领的考察团路过枫林渡。我来，就是为了他们。大人是要一箭双雕，把他们都杀掉。是，枫林渡还是定西武工队的活动范围，不把他们除掉，很可能会坏我们的大事。他们有那么可怕吗？他们的专业就是潜伏、破坏、暗杀。弹药的事情，你也看到了。千里之地
可以预确，我们明晚十点出发。我给你一天时间，消灭我。已经确定，只送你。很快，让我打头阵吧，我要为我们大队长报仇雪恨。忠勇可嘉，去吧。嗨，跟我走。那儿呢，还挺积极。真是不知死活。他刚刚顶替王彪的位置，急于表现，所以说我们身边不缺狗